mira, le jala, ella le jala las orejas, lo jalonea y nos rompió el micro, porque a la hora de la bofetada vol, vo, eh, voló la mitad del micrófono, me lo rompió. Esos son, son micros muy caros. Tras el roche sazo nacional protagonizado por Quique Suero y su pareja, Magali Medina nuevamente se pronunció. La única que le puede creer a todo esto es Vicky Torero, que cuando se fue después del cachetadón y le preguntó a la reportera qué iba a hacer, dijo, ese es mi problema. Además contó que al parecer Vicky Torero no solo habría roto su relación con el cómico, sino algo más. Mira, le jala, ella le jala las orejas, lo jalonea y nos rompió el micro, porque a la hora de la bofetada vol, vo, eh, voló la mitad del micrófono, me lo rompió. Esos son, son micros muy caros, pero ella, la bofetada, son gajes del oficio, ahí le tiró los lentes al suelo también. Asimismo confesó que aún no logra superar lo ocurrido en su set. Pero yo les quiero pasar porque hasta ahora no me recupero. Esa cacheta, esa cacheta. Ah, pero si pensabas que no iba a chancar al cómico, te equivocaste. Pero es que es cierto, yo lo felicito aquí que suero porque es, es un buen actor. Es el hombre más cínico de los tantos cínicos que yo he visto aparecer en mi pantalla. Que lo niegan, como dicen acá los jugadorazos de mi programa, lo niegan hasta fiscalía. Yo conozco varios así, ¿ah? ¿eh? Que lo niegan. ¡Uh! Y es que aquí que hay que hacerle un monumento, pero por tramposo. Pero saliste con ella, chapaste con ella, era tu snack, era tu esto, ya. Hasta fiscalía, no la conozco, dicen. No la conozco, así son de descarados los, no la conozco. La periodista no se guardó nada, incluso aprovechó en mencionar que el actor se alucina Luis Miguel. Ayer decía, ¿quién es? Se apareció, se apareció y se me tiró encima. Eso ha ido a decir a otro programa. O sea, él se alucina a Luis Miguel, que las fans se le tiran encima, ¿no? Y se lo chapan. La presentadora también volvió a repetir el polémico beso por el cual el actor fue encarado por su pareja en vivo. Pero ella y él, él, él la tiene agarrada. Si tú no quieres nada con una mujer, no dejas que te abrace así. No la abrazas por la cintura. No le correspondes el beso. Por otra parte, calificó de cínico a Quique tras verlo llorar en vivo. Hasta lloró, hasta lloró el cínico. Porque la mayoría de hombres y también las mujeres no digan que los hombres no son manipuladores. Hay personalidades manipuladoras al margen del sexo. Hay hombres manipuladores también. Incluso dio a entender que la pareja de Quique lo podría perdonar. Ahora, Vicky Torero, yo creo que él está completamente seguro que sí, que lo va a disculpar y que va a querer creer lo que le dice. Porque es una chica que lo ha aguantado tanto tiempo y ya sabe de lo que es capaz. 